జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు పాలనలోకి వచ్చిన తర్వాత పాలన ప్రారంభించిన తర్వాత అతి తక్కువ టైంలోనే ప్రత్యర్థి పార్టీకి వరుసగా చొక్కలు చూపిస్తూ ప్రత్యర్థి పార్టీకి ఎప్పటికప్పుడు చెక్ పెడుతూ ముందుకు వెళుతున్నారు ఈ నేపథ్యంలో భాగంగానే ఇప్పటికే అంటే ఇన్సైడర్ ట్రేడింగ్ విషయానికి సంబంధించి కానివ్వండి మొన్న అచ్చెన్నాయుడు గారి మీద ఈఎస్ఐ కుంభకోణంలో వస్తున్న ఆరోపణలు కానివ్వండి అలాగే పోలవరం ప్రాజెక్టు రీటెండరింగ్కి సంబంధించి అక్కడ వందల కోట్లు దుర్వినియోగం అయ్యాయి అవినీతికి పాల్పడ్డారు తమ వాళ్ళకి కాంట్రాక్టులు కట్టబెట్టారు అని కానివ్వండి లేదంటే మొన్న ఐటీ దాడుల్లో తమ దగ్గర పిఏగా పనిచేసిన వ్యక్తి దగ్గర నుంచి కొన్ని కీలక ఆధార ఆధారాలు సేకరించడం దాదాపు రెండు వేల రెండు వేల కోట్లకు పైగా అక్రమ లావాదేవీలు జరిగాయి అని చెప్పి విషయం బయటికి రావడం కానివ్వండి ఇలాగ అంటే ఎక్కడికక్కడ ఉచ్చు బిగుస్తూ చంద్రబాబు గారిని టార్గెట్ చేస్తూ ఊపి రాడనివ్వకుండా ఒక పక్క సంక్షేమ పథకాలు అమలు చేసుకుంటూ పోతూ ప్రజలకు ఇచ్చిన హామీలు నెరవేరుస్తూ మరో పక్క చంద్రబాబు గారి అవినీతిని ఎండగడుతూ ప్రత్యర్థి పార్టీకి చొక్కలు చూపిస్తూ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు వెళ్తున్నారు అయితే ఇలాంటి టైంలో ఇప్పుడు చివరిగా మరొక అద్భుతమైన అస్త్రాన్ని బయటికి తీశారు ఆ అస్త్రంతో ఇప్పుడు చంద్రబాబు గారికి చాలా పెద్ద డ్యామేజ్ జరగబోతుంది అనేది ఒక ప్రచారం ఆ చివరి అస్త్రం ఏంటి అంటే చంద్రబాబు గారికి డ్యామేజ్ జరుగుద్దా లేదా అనేది పక్కన పెడితే ఒక ఫైనల్ అస్త్రాన్ని అయితే సంధించారు ఆ అస్త్రం పేరే సిట్ స్పెషల్ ఇన్వెస్టిగేషన్ టీం అయితే ఈ సిట్ ద్వారా ఇప్పుడు లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ అస్త్రం ఇది ఒక పది మంది పోలీస్ అధికారులతో ఏర్పాటు చేసిన ఈ సిట్ ద్వారా ఖచ్చితంగా చంద్రబాబు గారి వెన్నులో వణుకు మొదలైంది అనేది వైసీపీ శ్రేణుల నుంచి ప్రధానంగా వినిపిస్తున్న ఒక ప్రచారం ఎందుకు అంటే ఇటీవల చంద్రబాబు గారు చేస్తున్న ప్రజా చైతన్య యాత్ర ఏదైతే ఉందో ఆ యాత్రలో ఆయన స్వరంలో మార్పు రావడం ఆయన మాట తీరు చాలా గంభీరంగా రావడం ఎందుకు ఇదంతా అంటే ఎందుకు ఆయన మాట తీరులో ఇంత మార్పు వచ్చింది అంటే ఏదో ఒక భయం ఆయన మాటల్లో కనిపిస్తోంది అనేది జగన్ వర్గీయులు చాలా క్లియర్గా పరిశీలిస్తున్నారంట సీనియర్ నాయకులు కూడా ఈ విషయాన్ని బయట పెడుతున్నారు అంటే ప్రజల మధ్య చంద్రబాబు ప్రజా చైతన్య యాత్రలో భాగంగా మాట్లాడుతూ సిట్ గురించి వ్యాఖ్యలు చేయడం అసలు సిట్ ఎవరు వేయమన్నారు సిట్ అధికారులు ఎవరిని పడితే వాళ్ళని విచారణ చేసేస్తారా ఎందుకంటే సిట్కి కొన్ని ప్రత్యేక అధికారాలు ఇచ్చారు కాబట్టి ఏ శాఖకు సంబంధించిన వాళ్ళనైనా విచారణ చేయాలి అంటే సిట్ అధికారులు పిలిస్తే ఖచ్చితంగా విచారణకు హాజరు కావాలి విచారణకు సహకరించాలి అలాంటి కొన్ని ప్రత్యేక అధికారులను ఇస్తూ సిట్ వేశారు ఈ నేపథ్యంలోనే ఇప్పుడు ఎవరిని ఏ టైంలో పిలుస్తారు అనేది కూడా భయం భయంతో ఉన్నారు ప్రధానంగా గత ప్రభుత్వ హయాంలో పనిచేసిన అధికారులనే టార్గెట్గా చేసుకొని వాళ్ళ నుంచే గతంలో ఎలాంటి అవినీతి జరిగింది అనే దాని మీద మొత్తం ప్రతిదీ కూడా పాయింట్ టు పాయింట్ బయటికి లాగాలనే ఉద్దేశంతో సిట్ విచారణ జరుగుతుంది అనేది చాలా స్పష్టంగా అర్థం అవుతుంది ఇలాంటి టైంలోనే అంటే బయట పడకుండా చాలా తెలివిగా తనలో భయం లేదు అనే నిరూపించుకునే ప్రయత్నంలో భాగంగా చాకచక్యంగా వ్యవహరిస్తూ భయం భయంగా అయితే ప్రజా చైతన్య యాత్రలో ఈ సిట్ గురించి ప్రస్తావన తీసుకొస్తున్నారు చంద్రబాబు గారు అనేది కూడా ఒక ప్రచారం జరుగుతుంది మరోపక్క జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు మాత్రం వచ్చే సార్వత్రిక ఎన్నికలకు ముందే రాష్ట్రంలో తనకంటూ ఎటువంటి ప్రత్యర్థి నాయకుడు ఉండకూడదు అని చెప్పి చాలా కీలక రాజకీయ వ్యూహాలతో ప్రత్యర్థి పార్టీ అయిన తెలుగుదేశం పార్టీకి చెక్ పెట్టబోతున్నారు ఆ నేపథ్యంలోనే భాగంగా ఒక ఫైనల్ అస్త్రంగా సిట్ను ప్రయోగించారు అనేది అధికార పార్టీ నుంచి వినిపిస్తున్న టాక్ చూద్దాం ఏం జరుగుతుంది ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి